أشهد أن محمد رسول الله سورة الفتح تبہیری باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سلح حدیبیہ کے بعد اس کی جو تاریخی پس منظر ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے سن پانچ میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں لن تنزو کم قریش بادا آم کم حاضا ولا کن کم تنزو لہم اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن چھے میں آپ نے سلح ہوتے ہیں آپ نے عمرے کا احرام بادا اور آپ کے ساتھ چودہ سو عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں اٹھارہ سو صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ گویا کہ ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہیں آپ احرام کے لیے اپنی منزل میں منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک وہی جگہ جہاں پر کے پھر ہوئی ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے گیارہ کی روایت نہیں تھی تو صحیح ہے کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنگناتے ہوئے آئیں شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے وہاں ان کو روک لیا گیا خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا پھر حضور نے بیت لی وہ بیت علل موت کہلاتی ہے بیت علا فرا یا بیت علل موت اور اس کا نام ہے بیت رضوان ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں جانے قربان کر دیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے جو بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو صلاح کریں پھر صلاح ہوئی صلاح ہو دیا لیکن وہ بڑی ان ایکول صلاح تھی اس میں مسلمانوں کے لیے ہیومیلیشن تھی اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا ابو جندل صحابی تھے ایک جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے گشت و شریف کرنے کے لیے آیا تھا سہیل بن عمر اس کا ہی بیٹا این اس وقت وہ پہنچ گیا لیکن سورہ کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے اس نے بابیلا بچایا مسلمانوں مجھے پھر مسائلوں کے حوالے کر رہے حدود نے فرمایا کہ اب ابو جندر تم صبر کرو جو وعدہ ہم کر چکے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے بہرحال اس کو حضور نے اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر سورہ کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرم جو انہیں حاصل تھا حضور سے اس کی بنا پر ان کی یہ ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ہم یہ کیوں دب کر سنا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ سلح نامہ لکھا گیا حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے حضرت علی کاتب تھے لکھ رہے تھے تو اب حضور نے فرمایا یہ صلاح نامہ ہے لکھو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین وہ سہیل بن نے اعتراض کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اگر ہم اس پہ لکھیں گے ظاہر بات ہے صلاح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا میرا بھی دستخط آئیں گے تو گویا میں نے مان لیا تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ مٹا دو وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابے حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ امر و فوق الادب لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی حمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے بھی کیا حضرت عمر نے بھی کیا دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلاح ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ سے اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہیں احرام کھول دیے گئے وہی قربانی کے جانور جو ہیں تو اب اس پر جو ہے یہ آئے صورت اتری ہے اور پہلا لفظ یہ ان فتح نہ لکا فتح مبینہ مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر سلا کی ہے 
حقیقت حال کے اعتبار سے تو اے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مصالحت کی صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا دیٹ محمد از اے پاور ٹو ویکن ود اور یہ بہت بڑی بات ہے قریش نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے انا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر اب دیکھیے یہ ذم کا لفظ یہاں پہ دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالی بخش دے اپ کو جو پچھلے ہوئی اپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی ويتم نعمته جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے ويتم نعمته عليك اور تاکہ اللہ تعالی اپنی نعمت کا اتمام فرما دے اپ پر ويهدي لك صراطا مستقيما اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی حضرت ابو بکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے اٹھارہ برس ہو گئے تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتا ہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ان سب کی اب اللہ تعالی تلافی فرما دے گا یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی اور یہ دیا گا سراط مستقیم اب آپ کی جد و جہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا بلکہ آپ کی یہ جد و جہد اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی چنانچہ یتیم میں نعمت ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں یوم اکبل تو لکم دین اکم اکم تو علیکم نعمت و رضی تو لکم اسلام دینا تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے شریعت پوری ہو گئی لیکن اس سے تقدیم نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بھی فیر قائم ہو جائے تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا اس سے وہ اتمام تمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایک اس کا ایک اس کا ایک اس کی ایک نشانی اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس کا نمونہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین لے دین کلی اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو ہے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اب تیر کی طرف سیدھی جائے گی اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی بین سرک اللہ اللہ رسول عزیز اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو بڑی زبردست مدد ہو سکینہ تفی قروب المومنین لاسداد ایمان ایمان وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر ولی اللہ جنود سماوات و لرف اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانے دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا تبھی تو وہ اس کے لیے آبادہ ہوئے پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ یہ سلا یہاں اس وقت ہو لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بات کو عجیب لگی کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس کے حق میں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلاح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو آرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو کوئی نہیں اٹھا ایک بھی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی اب ہو گیا بات بس جو ہو گئی ہو گئی اب یہ اب یہی احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا آپ دل گیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی ان سے جا کر کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور ارام کھول دو کوئی نہیں اٹھ رہا 
انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں آپ اپنا احرام کھول دیے بس آپ آئے باہر آپ نے قربانی دی احرام کھول دیے اس پر اب سب اٹھ گئے یعنی اصل میں وہ سب کے ساتھ منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا امتحان لے رہے ہیں یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا حالت منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے شاید حالات بدل جائیں لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام بادا ہوا یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہیں وہ اس صلاح کے حق میں نہیں تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں حول ندی اندر سکینہ تفی قلوب المومنین علی ازداد و ایمان الماء ایمان ہی ولی اللہ جنود سماوات والارض اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں وکان اللہ والی من حکیمہ اللہ سب کو جاننے والا اور تمہارے حکمت والا ہے لیجد خل المومنین والمومنات جنات تدری من تات الانہار و خالدین فیہا تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بیوکفر آنہم سیئیاتیم اور دور کر دے ان سے ان کی مرائیوں کو وکان ازار قائد اللہ خود و نظیمہ اور یقیناً یہی شہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے بیوازم المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ظانین باللہ ظن ساؤ یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احضاب کی آخری آیات کے اور سورہ احضاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن پانچ میں نازل ہوئی اور یہ سن چھے میں نازل ہو رہی ہے تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں علیہم دائرت السو اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی برائی کا دائرہ وغضب اللہ علیہم اور اللہ کا اللہ غضب ناک ہوا ہے ان پر وَلَعَنَهُمْ اللہ نے ان پر لانت فرمائی ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کے لئے تیار کیا ہوا جہنم کو وساعت مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی وَلِلَّهِ جُنُودُ سَمَاوَاتِ وَاللَّهِ آسمان اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اللہ زبردست اور حکیم ہے پہلے آیا تھا عالیمًا حکیمًا اب عزیزًا یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حصے سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ان کے ذمہ ہے فَكَيْ فَعِذَا جَيْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَا عَلَى هَا اُلَاءِ شَهِيدَا ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبر اور اس کے رسول پر وَتْوَعْزِرُوهُ وَتْوَقِرُوهُ اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو توقیر کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاسِيلًا اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام یہاں دیکھیں اس آیت میں لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو پھر رسول کے لیے وَتْوَعْزِرُوهُ وَتْوَقِرُوهُ اور اللہ کے لیے وَتُسَ اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ إِلَى نَفْسِ تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے عجل عظیم عطا فرمائے گا اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ تھی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانے اور مال خرید دی ہے جنت کے عوض سے یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے فَاسْتَبْ یہ بَيْ ہو گئی ہے بَيْ و شَرَع ہو گئی ہے فَاسْتَبْ شَرُوْ بِ بَيْكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِي خوشیاں مناو جشن مناو اس بیعت پر اس بیعت پر اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس سے بہتر سودا کوئی نہیں اچھا یہ بیعت تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے 
کہ کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال کس کے حکم پر دوں کس کے کہنے پر دوں کہاں مال خرچ کروں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اب وہ انسان اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ سے بیت محمد سے محمد اللہ کے رسول ہیں وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو اس طرح جان لگاؤ یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ جان ہتلی برک کو میدان میں آ جاؤ لہذا جو بے اللہ سے ہوئی ہے ان اللہ من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اس کے لیے بیت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے اور یہ عرب میں روایت تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ جب تک مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے لیکن مسافہ جو ہے وہ پختگی کے لیے لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور, اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہیں وصول فرما لیں یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے اچھا اس میں جو یہ فرمایا چونکہ یہ تین فریق ہو گئے اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے تین فریق ہیں اس کے ایک ہے حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا اللہ نے فرمایا تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ید اللہ فوق ادیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر اس بیعت کے اندر ان نما ان نذینہ یبایعون کا ان نما یبایعون اللہ اصل میں تو بیع اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے فستب شروع میں بے کم الزی با یا تم بھی باب مفالا کے اندر بھی وہ آ گیا تم نے جو بازا باہمی یہ کیا ہے بے و شرا کا معاملہ تو خوشیاں مناؤ وہی باب مفالا ہے وہ یو بایا کا ان لذین یو بایا کا اے نبی جو آپ سے یہ بیٹھ کر رہے ہیں ان میں یو بایا اللہ وہ اللہ سے بیٹھ کر رہے ہیں جد اللہ فوق دیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نہ کسا فن نما ین کو نفسی تو جو کوئی بھی اب اس سے رو گردانی کرے گا اسے توڑے گا اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیوتی اجر العظیمہ اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ ومنهم من قضا نحبہ ومنهم من ينتظر اہل ایمان میں وہ جمع مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا سچا کر دیا ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے اور وہ بھی ہے جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے وہ بال دوست ہے سر جان ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے اے اللہ ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں سمک دوش ہو جائیں ہمارے کندھے سمک ہو جائیں ہلکے ہو جائیں سمک دوش کندھا ہلکا ہو جائے یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہو اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ حضور کے بعد یہ بیٹھ کس سے ہوگی جو بھی کوئی دائی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے نبی تو نہیں ہوگا ہوگا امت ہی اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو کوئی جمعیت ہو کوئی طاقت ہو ایک ایک فن سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا دین کو غالب کرنے کی جد و جہد عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے توحید عملی اقامت دین اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیزرا ہوا دین کلی اس کے لیے جماعت چاہیے جمعیت چاہیے تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں اطمینان دیکھیں سوک دیکھیں اس کی رائے کیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ دین سے بھی واقف ہے اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے اس کی شخصیت کو دیکھیے اس کے ماحول کو دیکھیے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے یہ واقع تن سنسیئر آدمی ہے خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے یہ ساتھ چلیے یہی طریقہ مسدور اور منسوس ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں یعنی نصوص کسے کہتے ہیں نصوص قرآن نصوص حدیث حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیٹھ کا ہے باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے مباح وہ بھی ہے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے حرام نہیں ہے ممبر شپ ہے ممبر شپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب ٹھیک ہے کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن مسنون اور منسوس اور معصور تین الفاظ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے 
جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیتیں ہوئی ہیں بیت اقبا اولا بیت اقبا ثانیہ بیت رضوان اور پھر یہ کہ نہن الزین ابا یو محمد الجہاد ما بقینہ ابدا جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیت کی ہے جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی یہ بیٹھ کا نظام تھا اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیٹھ پر ہوئی حضرت ابو بکر سے بیٹھ عمر سے بیٹھ مشورہ علیحدہ بات ہے جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیٹھ پھر خلافت میں کچھ غلط وقت پیدا ہو گیا ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیٹھ کی بنیاد پر بنائی یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے فمن نہ کہتا فائن نما جن کو سوالہ نفسی اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا تزکیہ نفس کا صوفیہ کرا وہ بھی بیت بادشاہ ہوتے تھے تو بیت پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا انیس صدی عیسوی کا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا جو جی بیٹھ کی بنیاد پر جمع تھی کوئی اور کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں تھی مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیت کی بنیاد پر سلوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیت کی بنیاد پر تو یہ بیت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکو ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کے بعد تیسرا رکو اور چوتھا رکو جو ہے ان میں بھی تقدیم و تاخیر ہے یہ جو پہلے رکو کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ اور بعد میں یہ نابل ہوا ہے کہ جو سن دو یہ جو دوسرے رکو میں آیتیں آ رہی ہیں سیقون سیقون مخلفون من العراب شغلتنا اموالنا واہلونا جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیت رضوان ہو گئی اور پھر صلاح حدیبیہ ہو گئی پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے من العراب عراب میں سے شغلت نہ اموال نہ واہل نہ حضور نے عام اعلان کروایا تھا فرض نہیں تھا سب کے لیے لازم نہیں تھا عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے تو اب آئیں گے یہ وہ عراب جو ہے بادیہ نشین اور وہ کہیں گے حضور ہمیں ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں اپنے اہل و عیال میں اور ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے فصل لنا تو ہمارے لیے استفاد کیجئے یا قولنا بے السنت ہم مال ایسا فی قلوب ہم یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ان کے دلوں میں نہیں ہے دلوں میں کچھ اور ہے یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آراب میں سے کل فمن ہم لوگ کو من اللہ شاہ یعنی نرادہ بکم درنا اور آرادہ بکم نفائن سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے میں ہم لوگ کو من اللہ شاہ کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا یعنی اگر کوئی کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا یعنی پیچھے رہ جانا چاہیے مانگی دار کیوں رہ گئے اگر کوئی خیر آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے تو تمہارا یہ یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکان اللہ بما کام الون خبیر بالکل تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وہ کیا ہے اب ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو چور تھا بل زنن تم تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا اللہ القل بر رسول ومنون اللہ مبدا ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو کو معلوم ہوتا ہے کہ واقع تن کوئی کو دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں قریش یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے بل زلن تم تم نے یہ گمان کیا تھا انقل بر رسول اول مومن ابدن کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف وزین ظال کفی قلوب کم اور یہ تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی بات وہ زنن تم زن سو اور تم نے بہت برا گمان کیا وہ کن تم قومن بورا اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ یہ منافقین آراب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ کب ہو رہا ہے سن چھ میں سن دو کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں 
وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا معاملہ جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جو ہی امن سے کام کرو صلح سے کام کرو یہ خام خواہ جو ہے یہ اس طرح کی مہم جو ہی مناسب نہیں ہے اس وقت ان کا یہ اب ان کا یہ خیال تھا وہ ملم یوم بلّہ و رسول کافرین سعیرا جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے ولی اللہ ملک السماوات ولیمن شاہ اور اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یوزب من یہ شاہ اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا وہ کان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے سیقول المخلفون از الطلب تم الا مغان ملتا خضوحا اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے حصار حضور نے اب جب کہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا جو بنو قین کا اور بنو نزیر نکالے گئے تھے جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا ان کے بڑے قلعے تھے بڑے یعنی فورٹیفائڈ اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سر کو بھی کی جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غریمت آتا آئے گا سیقول المخلفون ایز الطلق تم الا مغان اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غریمت حاصل کرنے کے لیے یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جو پیش قدمی کرو گے تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرور نہ تب حکم ہم بھی آپ کے ساتھ چلے اجازت دیجئے یو ریدو نہ یمت دلو کلاب اللہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کا کلام اگلی اگلے رکو میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے وہ اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی وہ آگے آ رہا ہے اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے اس لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی یورید یوبردلو کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں اللہ کے حکم کو بدل دیں وہ لن تب کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے کزا لکم کال اللہ بالقب یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے پہلے اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں فص یقول نہ بل تحسدون نہ وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے آپ ہمیں ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی بل قان اللہ یف کہ اللہ قلیلہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم ہی نہیں رکھتے تفق ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی کل المخلفین من العراب یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے اور یہ بدو لوگ ان سے کہہ دیجئے ستدعون الى قوم علی باسم شدید ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی تو قاتل ہوں اور اس بول یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا اب شروع ہونے والا تھا اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موتا اب اندرون ملکی عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے تصدیر الانقلاب انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اب تکرار ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ جہاں اسٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی جو رومن لیجن مشہور ہے تاریخ کے اندر غرط آہن اور ٹرینڈ تو آپ تمہیں بلایا جائے گا اس وقت پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا ستدور علاقوم الباس شدید تو قاتل نہ ہو اور اسلم اور یہ اصل میں تین چیزیں آ گئی وہی اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لے گی دونوں یوسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی اطاعت قبول کر لیں گے اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی فہین تو تین یو تو کم اللہ اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا وہین تو تولو کما تول لے تم من قبل اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹ دکھائی تھی یو عزب کم عذاب علیمہ تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں لے سال العام حرج ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں ولا عال الرج حرج نہ کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے ولا عال المریض حرج اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی بات پرس نہیں ہے وم یوت اللہ و رسول ہو یوت خل جنات تنظیم الحاد اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ومن یتولا ومن یتولا اور جو کوئی پلٹ جائے پیچھ موڑ لے یو عزب ہو عذاب علیمہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب دے گا 
اب اس کے بعد یہ پہلے رکو والا مضمون جو بیت کا مضمون چل رہا تھا وہی بیت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا یہ بیچ والا جو ہے دوسرے رکو کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا پہلے آ گیا وہاں جو فرمایا تھا کہ لذیذ یو بایو کا یو بایو اللہ اب آگے چلیے لقد رضی اللہ شجرا اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے باویت کر رہے تھے درخت کے نیچے فالم معافی کلو بے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اس وقت ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا ابھی وہ صلاح کی بات تو ہوئی نہیں وہ تو بیت کر کے بونے کے بعد ہوئی ہے فن ذرا سکینت علیہم اللہ نے ان پر سکینت سکون اطمینان نازل کر دیا واسابا ہوں فتح قریبہ اور انہیں فتح جو نہیں بہت قریب وہ فتح قریب وہی ہے انا فتح نہ لکا فتح مبینا اس صلاح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی وہ مغان میں کثیرت یا خود نہا اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو اور جو لے گے حاصل کریں گے وہ کان اللہ عزیز الحکیمہ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا وعدہ کم اللہ مغان میں کثیرت تا خود نہا ہے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی فاج جن الکم حاضی ہی تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے وہ کف فائد اللہ سے انکم اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے یہ تکون آیا کرمومنین تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وہ یہ دیا کم سراق مستقیمہ اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف یعنی اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ تیر کی طرح سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و ذکر حکیم وعد کم اللہ مغان میں کثیر تن تا اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی فاج الکم حاض ہی تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے یعنی یہ فتح مبین و کف عیدی الناس انکم اور لوگوں کے ہاتھ تم تمہاری جانب سے روک لیے یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا کف عیدی الناس انکم ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے بلے تکون آئے تلومنین اور تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وہ یہ دیا کم سراط مستقیمہ اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے گامزن کر دے یعنی تمہاری جد و جہد کو اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے وہ اخرا نم تقدرو علیہ اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے قد احاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی کیونکہ یہ اس جو رکو ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے جو علم میں ہے اللہ کے نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے وکال اللہ علا کلشین قدیرہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ لو قاتل اکم الزین کفر لب الدبار اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازمن پیٹ پھر پیٹ پیٹ دکھا دیتے پیٹ پھیر جاتے سم لاجون ولی ولا نصیرہ اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی کوئی مددگار وہ سنت اللہ لطی قد خلط من قبر یہ اللہ کی وہ سنت ہے اس کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی سنت اللہ لطی قد خلط من قبل ولن تجر سنت اللہ تبدیلہ اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی وہ لذی کفا عیدی ہم انکم و عیدی کم انکم بے بتن مکہ وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے بے بتن مکہ بیچ شہر مکے کے یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خوریزی ہوتی ممباد الاسفرا کم علیہ اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی یعنی کہ واقع تن دل میں قریش شکست کھا چکے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے ورنہ وہ سراخہ بھی نہ کرتے ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی بھاری تھی 
کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ ہم صلاح کریں انہیں تسلیم کر لیں اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لیے وہ یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں یہ یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے تو اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں تمہار تمہیں ان پر فتح دے دی تھی بکار اللہ بما تعمل بصیرا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہم الزین کفر و سب مسجد الحرام وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے ول حد یا معکوف الب لوگا محلہ اور حدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ وہ حدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یب لوگا محلہ کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائے وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کو قربانی دی جائے لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ تم سے تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے جنگ کیوں نہیں ہونے دی اس کی حکمت اب آ رہی ہے ولاؤلا رجان المومن اونا و نسا المومنات اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات لم تالم جنہیں تم نہیں جانتے تھے ان تت اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے یعنی جب جنگ ہوتی ہے بھٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے ان میں ضوافا بھی تھے ان میں مریض بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جیسا کہ ہم سورہ نصاب میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو معاف کر دیا تھا ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معافظہ نہیں کرے گا تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی لولا رجال المومن و نسا المومن لم تالم تم جانتے ہی نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے فتوسیب اکم من مارا اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو تمہار بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا لیت خیر اللہ فی رحمت ہی اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے ولو تزین الدین کفر امین مذاب علیما اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے علیحدہ ہو چکے ہوتے تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے تو ہم اسی وقت لازم الدین کفر امین مذاب علیما تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مدہ چکھا دیتے اس جان الزین کفر فی قلوب الحمیت اہمیت الجاہریہ جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں یہ لوگ کے جو بے دین ہو گئے ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آبا پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس جان الزین کفر فی قلوب ہم الحمیت حمیت الجاہلیہ انہوں نے حمیت حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسک کر لیا تھا فانز اللہ سکین تہ اللہ رسول ہی والا المومنین اللہ تعالی نے اپنی اپنا طرف سے سکون نادل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر وہ الزم ہم کلمت تقوا اور اللہ تعالی نے ان پر لازم کر دیا تقوا کی بات کو یعنی اللہ تعالی نے تقوا کو ان پر لازم کر دیا وہ قانو احق کا بحا یقینا وہ تقوا کے زیادہ حقدار بھی ہیں وہ اہل اور واقع پہ تقوا کے اہل ہیں ان کے اندر تقوا موجود ہے وہ کان اللہ بکل شعین علیمہ اور یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے لقب صدق اللہ رسول رویا بالحق اب ایک شبہ کا اضالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے تو نہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا سن سات میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں جو صلاح ادیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجیے تو عمرہ قضا جو ہے یہ عمرہ چونکہ رہ گیا تھا 
درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضا اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سنسات میں آپ نے دی اور تین دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان تین دن تک مکے کے اندر مقیم رہے انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا تو فرمایا لقد صدق اللہ رسول یا بالحق اللہ نے بالکل سچا لکھایا خواب اپنے اپنے رسول کو اس میں قتل کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں لقد خلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین روسکم و مقصرین لا تخافون تم اے مسلمانوں لازمان داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ آمنین بے کھٹ کے محلقین روسکم و مقصرین اپنے سروں کو حق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے سر منوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے اور چھوڑے بال کر دینا یہ قصر ہے تو محلقین اور اس حکم و مقصرین لا تخافون اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی کوئی اندیشہ نہیں کوئی بڈ بھیڑ نہیں کسی طرف سے کوئی تانا نہیں کوئی کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی اور وہ سب لوگ جو ہے وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر فالم معلوم تعلم تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے فجال امندو نظار کا فتح قریبا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے ورے اس لیے کہ اس عمر قضا سے پہلے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں وہ غزوہ خیبر کی ہے ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا بہت مالدار تھے پھر یہاں سے جو گئے تھے دو قبیلے نکل کر گئے تھے وہ بھی اکثر ان میں سے وہیں آباد ہو گئے تھے تو وہ ان کی بڑی جمیت تھی وہاں پر اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو مقیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہو گئے مسجد حرام اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا نصیب کرے گا اب وہ آیت آ گئی ہو اللہ اور صلاح رسول الحدا و دین الحق دین کل یعنی یہ جو سلسلہ جا رہا ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے یہ سورہ توبہ میں آئے ہم پڑھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق دین کلہی ولا کرے حل مشرقون یہاں آخری حصہ و کفا باللہ شہیدہ لیکن سورہ توبہ والی آئے جو کہ تو پھر سورہ صف میں آ جائے گی وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے نو انسان کا پیام آخری حامل او رحمت اللہ ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق اور دین حق دے کر بھیجا ہے یہ دین کی بات کیجیے اب دیکھیے الدین انعقیم الدین اللہ کے دین کو قائم کرو ام لہم شرکا شرع لہم من الدین معلم یادم بھی اللہ کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے نہیں اللہ نے انہیں دین حق دیا ہے اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر پورے نظام زندگی پر وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا ہدایت دے کر قرآن دے کر و دین الحق کے اور سچا دین حق دین عادلانہ نظام زندگی دے کر لے یوز ہی رہو علی دین کل تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر وہ کفا باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں اس لفظ شہید کا مطلب جو مدد کے ہے اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں آیا تھا فائن کن تم ہی رہ بھی مما نزل نہ علا آپ دینا فاتو بھی سورت میں مسلی ودو شہدا کم من دون اللہ ان کن تم صادقین بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو چونکہ اصل میں شاہدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا شاہدہ یہ شدو کسی کی موجودگی اور حاضری جو موجود ہوتا ہے وہ کوئے پر وہی صحیح گواہی دینے کا ہے لے اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہے آپ کا کوئی دوست ہے بڑا آپ کا بہی خواہ ہے لیکن جب آپ پر کوئی ستم ہو رہا تھا ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ وہ کیا کرے گا آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو مددگار بھی معنی ہے لفظ شہید کے وہ کفا باللہ شہیدہ اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے نوٹ کر لیجئے اس بات کو یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت لیکن جو آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی 
بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشد اللہ 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 اشد اللہ محمد رسول اللہ کوئی فارمل ڈیکلریشن کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا اللہ یہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی اس کے بعد آپ نے بیعت مکے میں دو لی ہیں بیعت اقبا اولا بیعت اقبا ثانیہ اور بیعت اقبا ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں متفق العلیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ارابی اس کے حضرت عبادہ رب نسامی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیعت کیا تھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلم و تات فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا اللہ نناز الامر اہلہ وعلا نقول بالحق اینما کلنا لا نخاف فی اللہ العامت اللہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اطاعت کریں گے فی العسر والیسر خواب مشکل ہو اور خواب آسانی ہو ولمنشت ولمک رہے خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے بالا اثر اتنا لینا خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں آپ نے بالکل ایک نو وارد کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا نہیں اس یور پریروگیٹو یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں والا اللہ الناز الامر رہو جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے امیر بنا دیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے ان سے تعاون کریں گے ان کی اطاعت کریں گے جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من اطانی فقط اطا اللہ و من آسانی فقط اس اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ من اطا امیری فقط اطانی جس نے میرے مقر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ من اطا امیری فقط من آسا امیری فقط آسانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا اب ایک فوج ہے ایک سپہ سالار ہے لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں میمنا پر کوئی اور ہے میسرا پر کوئی اور ہے اب قلب پر کوئی اور ہے چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں چھوٹی سی کمپنی ہے پلاٹون ہے پھر بٹالین ہے بٹالین سے اوپر بھی ریجیمنٹ ہے ہر جگہ پر جو ہیں اس کے جو آفیسرز موجود ہیں جو کمانڈرز موجود ہیں ان سب کا سلسلے بعد سب و تعداد کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی اس طرح جماعت ہے ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے اس کا امیر ہے پھر اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا تو یہاں پر والا نقولہ بالحق کے نما کرنا اور آخری بات جو تھی اس, 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 اس میت کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے وی ول ناٹ ہولڈ بیک اور اوپینینس ہم اپنی رائے دیں گے حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فیضہ آزاب العمر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے تو فرمایا یہ محمد الرسول اللہ ولزین ماہو کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے پیسو ریزسٹنس جب ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہے تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے اور وہ بیت اقبا ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء وللکفار رحماء بینہم اللہ کے رسول یہ اس میں دو طرح ترجمہ اس کے کیے جاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ایک جملہ پورا ہو گیا والذین معاہو اشداء وللکفار رحماء بینہم اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہیں اور آپس میں بہت مہم دل ہیں اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معاہو یہ سب مل کر مبتدہ بنی اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی اقشان یہ ہے کہ اشداؤ وللکفار رحماء بینہم وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں رحیم ہیں شفیق ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی ازلتن علی المومنین آئزتن علی الکافرین اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو حلقہ یارہ تو بڑے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے تراہم رکان سجدہ یا تغور فتم من اللہ و رضوانہ تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکو کر رہے ہوں گے وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن اور اللہ کے رضا چاہتے ہیں سیماہم فی وجوہم من اثر السجود اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے ظالے کا مسئلہ ہوں پھر تورا یہ ہے ان کی مثال اور تنصیل جو تورات میں آئی تھی 
وہ مثل ہوں فل انجیل اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کزر ان اخراج شکا ہو جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے فاض رہا ہوں پھر اسے گاڑھا کرتی ہے فستغلدا اور فستوا اس کو مضبوط کرتی ہے اور پھر اسے گاڑھا کرتی ہے فستوا ادا سوکی پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تلا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے یہ کھیتی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یو جب ذرا جو زراعت کرنے والا ہے جو کاشتکار ہے اسے بڑی بھلی لگتی ہے آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اوپچ آئی ہے نکل آئی ہے اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے پک رہی ہے اب کھیتی لہرا رہی ہے اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں یو جب ذرا نے یغیزہ بہم القفار تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں ذرا کون ہے یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے اور اس کا کاشتکار کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل سوا سو آدمی تھے ڈیڑھ سو آدمی تھے آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے اسی لیے تائف گئے تھے کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا ایک وہ ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے مطم علی کی آج ایک دور یہ ہے کہ چودہ سو یا اٹھارہ سو آدمی جو ہیں وہ بیت موت کی ہے انہوں نے اور ان کو اس پر جو ہے بلال ہے کہ دم کر سرا کیوں کی ہے ان کی جو حمیت ایمانی ہے اور غیرت ایمانی ہے وہ بلال اس پر ہے وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں وہ تو کہہ کہ ہم تو ہم ہم نے دم کر کیوں سرا کرے ہم اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہے کھیتی جو ہے اوپچ رہی ہے تو فرمایا کزر ان اخراج شت کا ہو فعاز رہا ہو فستغل فستوا سوک ہی یو جب ذرا لغیزہ بہم القفار وعد اللہ الزین آمن و عامل صالحات من ہم مغفرت و مجر عظیمہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے جو واقع تن وہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم بھی ہے یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے پھر بھی من ہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر مبادہ بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی بین الخوف و رجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے مغفرت و واجد عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورت الحجرات خیر الخلق